ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി തലശ്ശേരി കഫേ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് ദോശ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചട്ടി പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തിയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയാൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തലശ്ശേരിയുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് കത്രിക വെച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിതിൽ വേവിച്ചല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി മസാലയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മസാല ആവശ്യമുള്ളത് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് ദോശയാക്കിയിട്ടാണ് അതായത് പൊതുവേ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കില്ല പൊതുവേ ചപ്പാത്തി വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിരിക്കും സംഭവം ഇതിപ്പം ദോശയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഒന്നര കപ്പില്ല ഒരു കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കപ്പ് ഈ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഒരു കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മൈദ ഗോതമ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ദോശ ഇതിൽ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് മൂന്ന് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവാള അല്ലെങ്കിൽ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്ക പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും 
ഒരു അര ഇഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണിത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പൊടികളുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഇത് തന്നെ മതി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് പോരാ കൂടുതലാണ് അല്ലെ കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണേൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ചമുളക് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമുറിയൊക്കെ വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി തക്കാളിയൊക്കെ മതി മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് സവാളയുടെ കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു പരുവായി കിട്ടണം അപ്പം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കനാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അടിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ ചുറ്റെടുക്കണം അതിന് വേണ്ട ഒരു ബാറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ആട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അതിലാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവ് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി 
ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒരു ദോശയുടെ പല ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു മാവാക്കി ഒട്ടും കട്ട കിട്ടാതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം നമ്മുടെ ഈ മാവിനെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ദോശയുടെ മാവ് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കട്ട കിട്ടാതെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് കറക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് കറക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒട്ട് കട്ട കിട്ടാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മാവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അല്ലേ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വരട്ടി നമ്മുടെ ഒന്ന് ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ എടുത്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ സവാളയെ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണോ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വേറെ വേവിച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഈ സവാളയെ തന്നെ ഇട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം അറിയാം നമ്മൾ അരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ദോശ ചുറ്റെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ദോശ ചുറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പാൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവരുത് അപ്പം നമുക്ക് ദോശ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തവി വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നൈസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ദോശയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ദോശയുടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ 
ഇവിടെ ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തതും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഒരു നേ വളരെ നൈസായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചുറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കി വയ്ക്കണം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദോശ ചുറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ തവ തവ നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ദോശയുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ദോശയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് ദോശയാണ് ഇവിടെ ചുട്ടെടു എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണിത് അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഈ ദോശ ഓരോന്നും ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുറ്റിച്ചൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ഇതിന് മേലെ വെച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചൂട് മതി നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് വെള്ളം ചൂടായി നിന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട് പാൻ ചൂടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മളിത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഓരോ ദോശയായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ പാനിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇറച്ചിയ മസാല ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മസാല നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദോശയും അസംബിൾ ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ഭാഗം അത്യാവശ്യം മുഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം ഇനി ആ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി മുരിഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക്
അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊരു സിമ്മിൽ തന്നെ വെക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ അതിനടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അപ്പം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്